Isang malaking isda raw ang nahahawig sa itsura at marka ng mga butiki o tiki. Ang kanilang suka, pwedeng umabot ng apat na pong talampakan o sinlaki ng isang bus. Every time na may encounter natin sila, their size is so intimidating. Hindi mo pa rin maalis na yung gulat factor na pag nakita mo sila ng malapitan. Sila ang pinakamalaking uri ng isda sa mundo, ang mga tiki-tiki o whale shark. Nakunan ng ilang residente ang may team na paligpig na parang nagsasayaw sa dagat. Nakita namin na lumabas siya, malaki. Yung paligpig niya lumabas. Papunta kami sa Liloan, Southern Leyte para subukang maidokumento ang mga whale sharks na nagdaratingan noon. Itero kasi ang panahon ng mga tiki-tiki sa Southern Leyte. So, makakasama natin dito si Eugene. Ikaw yung una nakakita ng mga whale yes, shark po. dito. Yes uh, po. last November po. Paano mo napansin? Uh, kasi malabas yung ano, palikpik nila. Mm -hmm. uh, maangat sila sa dagat. Mm -hmm. Kaya tayo naghanda ng ganitong kaaga eh. Kasi ganitong oras daw nagpapakita yung mga butanding. So narating na natin itong Liloan Bay. No? Dito nila nakikita yung mga butanding kung pumapasok dito sa lugar. Ngayon, mag-aabang lang tayo. Isang malaking palikpik ng tiki-tiki ang umibabaw sa dagat. Ayun, ayun. Nandito natin kasi team na tinamaan na sinag ng araw, ilang kumislap. No? Around 15 feet, yung haba lang. Paikot-ikot lang sa dito sa lugar, nag-iisa. Pagbabang pagbaba ko sa bangka, naandu na siya agad sa harapan ko. Bilis! Ang laki. Akala ko, around mga 15 feet lang yung haba. Oh, more, mga 20-25. Just glides very slowly, gracefully underwater. Pero sobrang bilis. Susubukan namin kunan ang spot patterns sa tagiliran ng tiki-tiki. Gaya ng fingerprints, walang dalawang whale shark na may magkaparehong spot pattern. Sa tulong ng isang database, malalaman natin kung bagong dayo o dati na silang bumibisita sa Pilipinas. Kilala rin ang mga tiki-tiki bilang gentle giants. Dahil sa kanilang malaking pangangatawan, slow-moving at filter-feeding behavior. Paborito nilang sundan ang mga maliliit na organismo o planktons. Lumalang oy, nakabuka yung bibig. Yung bibig nga nasa surface. Talagang kumakain siya dito. Nobyembre ang simula ng pagdating ng mga tiki-tiki sa Southern Leyte. Isa yun sa mga indications na madaming ojap dito sa lugar. Yung mga kumakapit, yung mga dumidikit sa balat natin. Doon natin nararamdaman sila eh. Siguro, mabilis na rin yung current, so it should go as fast as possible so that it could eat to satisfy its hunger. Tuloy lang kami sa pag-aabang. Hanggang sa isang malaking butanding na walang palikpik o dorsal fin ang nagpaikot-ikot sa bangka namin. Itaraw si Putol. Dahil madalas na lumalapit ito sa bangka, dati nang nakuna ni Eugene si Putol for photo identification. At nakumpirmang iisang tiki-tiki lang na Putol ang palikpik ang dumaraan sa Lilo at Bay. Pero mukhang mahihirapan kaming muling kuna ng spot pattern si Putol. Dahil malakas ang current o ago sa ilalim ng dagat, hindi namin ito masusundan. Mahirap siya nga buling kasi mas malaki. But, kitang-kita mo yung distinct na putol dun sa kanyang dorsal fin. Madalas, propeller ng bangka at shark finning ang dahilan kaya napuputol ang dorsal fin ng mga whale sharks. Ipinadala namin ang nakunang tiki-tiki sa Wild Book from Whale Shark Database para makuha ang kanyang photo identification. Ang unang tiki-tiki na aming nakita, isang adult male whale shark na unang nakunan sa Panoan Island, Southern Leyte. Siya si P1509. Hindi ito ang unang beses na nakapagdokumenta tayo ng whale shark sa Pilipinas.
established naman na yung mga whale shark, they, these are pelagic creatures, no? At sa iba-ibang parte ng Pilipinas natin to nakita. Late 80s kasi in early 90s, wala pa tayong batas and hindi pa pinagbabawal yung paghuhuli ng whale shark noon. And alam natin na malaki yung demand ng whale shark meat and fins. So just imagine, may nahuhuli sila na about 400 to 800 whale shark per season yun. Sa pagbagsak ng bilang ng mga whale shark sa Pilipinas, doon pa lang nagkakaroon ng iba't ibang batas sa pagprotekta sa kanila. At nitong 2016, ang whale shark na dating vulnerable, isa na ngayong endangered species ayon sa IUCN Red List of Threatened Species. Dahil ito sa mahigit 50% overall global decline ng mga whale sharks. Kahit endangered niya yung whale shark, may mga nanguhuli pa rin na illegal kasi meron pa rin siyang demand. Yung laki ng demand, hindi kayang puna ng mga whale shark para ibalik yung nawawala dun sa population nila. Sa bisa ng isang municipal ordinance noong 2017, ginawang marine reserve o no-take zone o bawal mangisda sa loob ng Tagbak Marine Park na nasasakupan ng Diloan Bay. Isa itong paraan para makapagparami ang mga maliliit na isda at organismong tulad ng mga planktons. Kaya siguro nagdatilingan yung mga isda, mga planktons o mga ojap mm -hmm. dito sa area namin uh, kasi protected area na siya. Sa ngayon, marami pa tayong hindi alam kung bakit sila nandito, kung hanggang kailan sila dito. Pero ang maganda niyan, meron na tayong mga pagbabasihang impormasyon kung paano natin dapat i-observe so that we will not harm them uh, or we will not disturb their feeding practice. Sa pag-iikot ng mga tiki-tiki sa karagatan ng mundo, kinakailangan ng malawakang bataas para sila ay higit na maprotektahan sa bawat bansang iniikutan dito. Dahil kung iilang bansa lang ang matyagang nagbabantay sa mga whale shark, maaaring madagdagan pa ang whale shark na putol ang paligpik na daraan sa Pilipinas at magpatuloy ang malawakang pagbaba ng ilang ito sa mundo.